ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന അതായത് ഞങ്ങളൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയിട്ട് മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എന്താണ് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളാണല്ലോ കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റി ഉണ്ടോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാത്ത എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്രമോദി സാർക്ക് ഞാൻ റാവിസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഫുഡ് കൊടുത്തത് അതൊരു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു അതേശ്വരം സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ആൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്ന അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ ശബ് ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് മിനിസ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഓ അബദ്ധത്ത് കൊടുത്തതാ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ സാർ പിണറായി വിജയൻ സാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് പരിപ്പുവട പഴംപൊരി പിന്നെ നാടൻ മീൻകറി നാടൻ മീൻകറി ഞാൻ അന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത് കരിമീനൊക്കെയാണ് ലാലേട്ടന് തന്നെ എല്ലാ ഫുഡും ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഞണ്ടുകറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി എനിക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം നമുക്ക് ദൈവം ഈ അനുഗ്രഹം തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ പത്രത്തിൽ കൂടിയല്ലേ കാണുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അവരടുത്ത് പോകാനോ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നിവിൻ പോളി എന്നെ തോളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പിള്ളേർ വെച്ച് ഹാര തോളിലെ കൈയിട്ട് പോയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയില്ല അതാണ് നിവിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിവിൻ പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളാ ഞാൻ അച്ഛനെ പറ്റി എനിക്ക് സ്മെൽ അറിയില്ല രുചി അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ എല്ലാത്തിന്റെയും ആധാരം നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ എന്തും നമുക്ക് കീഴടക്കാൻ പറ്റും ആ ശക്തി കൊണ്ട് മനഃശക്തി കൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ബെസ്റ്റ് ഷെഫിനുള്ള അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട ഞാൻ വന്നു കാലത്തിനു മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച സിനിമ എന്ന് നമ്മൾ സിനിമകളെ കുറിച്ച് പറയാറില്ലേ കാലത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് എയ്റ്റീസുകളിൽ ഈ ഷെഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരാളും ആലോചിക്കാത്ത സമയത്ത് ഷെഫ് ആവണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയാണ് ടു തൗസൻഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ച് സ്വന്തമായ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയ ആളാണ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഉൾപ്പെടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഷെഫ് ആണ് ആൻഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഷെഫ് ആണ് ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം വിത്ത് പ്രൈഡ് ഷെഫ് ലതാമ വെൽക്കം ടു വൈസ് ടോൺ മേക്കേഴ്സ് ലതാമ നീ വിളിച്ചെന്താണെന്നറിയോ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് എല്ലാവരും ലതാമ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് മാമിൽ നിന്ന് ലതാമ ആയിപ്പോയത് കേട്ടോ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന അതായത് ഞങ്ങളൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയിട്ട് മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എന്താണ് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളാണല്ലോ ലതാമോട് ചോദിക്കട്ടെ ലതാമയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എന്താ എനിക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് ഇഷ്ടം അത് എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇപ്പം അമ്മയില്ല അമ്മ ഒരു വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി പിന്നെ ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിൽ തന്നെ സാമ്പാറും ഇഡ്ലി എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം സാമ്പാർ ഇഡ്ലി സാമ്പാറാണ് ബേസിക് ആണ് അതെ സാമ്പാർ പൗഡർ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൗഡേഴ്സും കൂടെ ആണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ മറ്റേ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മാഗസിനിൽ ഷെഫിൻ്റെ പടം കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഷെഫ് എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് തലയിൽ വരുമായിരുന്നോ ആ പടം കണ്ട് ആ തൊപ്പിയൊക്കെ ഉള്ള പടം ആ പടം കണ്ടത് എനിക്കൊരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആയി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച ഒരു ഷെഫിൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വലിയ ക്യാപ്പൊന്നും ഇട്ടതല്ല ക്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഷെഫിനെ കണ്ടത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാനൊരു എന്നും പാചകക്കാരിയായിട്ട് അമ്മയോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ അത്ര ഇഷ്ടം ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറയും അമ്മേ ഞാൻ കപ്പ മാന്തി കൊണ്ട് തരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അമ്മ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ പോയി പഠ
അമ്മ എന്താ കൊണ്ടച്ച സാധനം നാശാക്കും അടുക്കള വൃത്തിയാടാക്കും ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി പിന്നെ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു കുക്ക് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രഗിള് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിയ സങ്കടം തോന്നിയ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ അത് ചെന്നൈയിലുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതെനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും ഇൻസിഡന്റ് തോന്നാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ അതൊക്കെ എന്റെ മോട്ടിവേഷനാ എന്തൊക്കെ തളർച്ചകൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ എന്നെ ഒരു പടി മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച എന്തും ഏതും അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലാണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഉയരാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അല്ലെ തളർന്നു പോയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കാറേ ഇല്ല അത് തന്നെ എനിക്കൊരു മാനസികമായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത് കിട്ടും എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പോയിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴുള്ള ചെറിയൊരു നിരാശ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് ആയിപ്പോയി അല്ലേ അതെ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോലും നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ അമ്മ കേറ്റാത്ത നമ്മൾ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അടുക്കള പണി എടുക്കേണ്ട ഒരു ഇതെന്ന് പറയാൻ ഈ ജോലിയോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രണയം അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കല്ല എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ പിന്നെ ദുബായിൽ പോയി ദുബായിൽ പോകുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയല്ലേ ഈ നമ്മുടെ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ദുബായിലേക്ക് പോകുന്നത് ദുബായിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഷെഫ് ലത എന്നുള്ള ആളായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഷെഫ് ആവുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കുക്കിംഗ് പല സ്ഥലത്ത് റെസ്റ്റോറന്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഷെഫ് ലത എന്നായത് എപ്പോഴാ ഷെഫ് ലത എന്നായത് ഞാൻ സാജിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഷെഫ് ലത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് സാജിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടിയത് അവിടുത്തെ എം ഡി സാജൻ സാറ് എന്നെ വളരെയേറെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ് സാറ് എന്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും അത് നാല് ആളുകളുടെ വിളിച്ച് ഇത് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും സാജൻ സാർ ഇവിടെ വരും എന്നെ കാണാൻ വരും അതെന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ ഒരു നല്ല ഷെഫാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ എനിക്കൊരു ഷെഫ് എന്ന ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് അതൊരു നോർമൽ റെസ്റ്റോറന്റിലെ കുക്കിംഗ് ചെയ്തിരുന്ന ആളിൽ നിന്ന് ഷെഫ് ലതയിലേക്ക് ആക്കാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ അങ്ങനെ എന്റെ കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം എന്ന് സാറ് നന്നായിട്ട് ആസ്വദി ഫുഡ് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു സാജൻ സാറ് പക്ഷെ സാറ് നല്ലതിനെ നല്ലതൊന്നും ചീത്തേനെ ചീത്ത പോരായ്കേനെ പോരായ്ക പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയും നീ നല്ല ഉയരത്തിലെത്തും നിനക്ക് ഭാവിയുണ്ട് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഓക്കെ ഈ മുപ്പത് വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ നമ്മളിപ്പോ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണു നിറയും നമ്മൾ ഭയങ്കര ആസ്വദിച്ച് ചില സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണു നിറയും അപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാരെയും ഒന്നും വിളിച്ച് കണ്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളെ ആലോചിക്കും ഇപ്പോ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവരെ കാണും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായി ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേ അപ്പം ആള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ അയാത്തില് ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ മല്ലി മുളകൊക്കെ വറുത്ത് അയാൾക്ക് അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പഴയ കാലത്ത് കിട്ടുന്ന പോലെ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അയാൾ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് കരഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു സാർ എന്തിനാ കരയ എന്താ സാർ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയും എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് പൊതി കെട്ടി തന്നപ്പം ഒരിക്കൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഡൽഹിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മ തന്ന ആ ഭക്ഷണം ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയത് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മ മരിച്ചു പോയി എന്നുള്ള വിവരം അറിയുന്നത് ഇന്ന് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തു എനിക്ക് ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ അന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇമോഷനായി സാറില്ലേ സാർ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ അതുപോലെ ഞാൻ സിദ്ധി സാറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ നമ്മുടെ സിനിമ നടൻ സാറിൻ്റെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ
ആ ഓക്കെ ലതാമയെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വീഡിയോസും അതിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂസും ഒക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാം എത്ര സെലിബ്രിറ്റീസിന് ഇനി കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റി ഉണ്ടോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാത്ത എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സിനിമ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്ത് സിനിമ നടിമാരൊന്നും അറിയില്ല അവരൊക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ പിള്ളേർ പറയാറുണ്ട് ഇന്ന ആളാ ഇന്ന ആളാ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തോളായി ആണോ അത് സമയം കിട്ടാത്ത എന്തോ ആദ്യം ഭയങ്കര കൊതിയായിരുന്നു സിനിമ കാണാൻ ഞാൻ ഒരു ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് ഷോയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് പത്തിരുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പം അതിനോട് എന്തോ ആ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു അതായത് ഇയാൾ കൊള്ളാലോ എന്ന് തോന്നിയ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആരായിരുന്നു ഭയങ്കര സ്നേഹം തോന്നുന്നു ജയസൂര്യ സാറ് പിന്നെ മനോജ് കെ ജെ പിന്നെ സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്യ സ്റ്റീഫൻ ദേവസ്യ പിന്നെ എന്നെ അമ്മ എന്നാ വിളിക്കുക ഞാൻ ആ വീഡിയോ ആ ലതാമ്മ എന്നാ വിളിക്കുക അങ്ങനെ ഈ ജയസൂര്യ ഭയങ്കര തമാശ എന്നോട് പറയുക പിന്നെ ചില നടന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര തമാശയായിട്ട് പറയും അവരെ ഒന്നും പേരുകളൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു നടൻ എപ്പോഴും വന്നാൽ പറയും ഞാൻ മമ്മൂട്ടി അല്ല കേട്ടോ വന്നത് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണെന്ന് എനിക്ക് ഈ നിവിൻ പോളി ഫാമിലി ആയത് ഞാൻ ഭയങ്കര കമ്മിയാ ഷാരാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നിവിൻ പോളിയുടെ ഫാമിലി ആന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആരുമായിട്ട് നല്ല കമ്പനിയാണ് നിവിൻ പോളി എന്നെ തോളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പിള്ളേർ വെച്ച് ആരെ തോളിലെ കൈയിട്ട് പോയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയില്ല അതാണ് നിവിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിവിൻ പോളി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പെണ്ണാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളാ ഞാൻ ദൈവമേ ഇത് കേൾക്കുന്നല്ലേ നിവിൻ പോളി ഫാൻസ് അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അതാരാണ് അതാരാ ആ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നവ്യ നവ്യ ആദ്യം വന്നപ്പോ നവ്യ ആദ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടീനെ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പിള്ളേർ പറഞ്ഞു സിനിമാ നടിയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് ഈയിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റിയുടെ ഒരു അവാർഡ് മൈഡ രത്നം പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് അവാർഡ് തരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാധന എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ എന്തായാലും ലതാമയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കുറച്ച് സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ പേര് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് സപ്പോസ് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്ന് പറയണം പ്ലസ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറിയും കൂടെ പറയണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ സർ പിണറായി വിജയൻ സാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് പരിപ്പുകട പഴംപൊരി പിന്നെ നാടൻ മീൻകറി ഞാൻ അന്ന് കൊടുത്തിരുന്ന കരിമീനൊക്കെയാണ് നാടൻ മീൻകറി പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുത്ത കൊടിയിരി സാറിനാണ് ലാസ്റ്റ് പുള്ളി മരിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ പോലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിനോദിനി മാ മാമും സാറും കൂടെ വന്നിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് വിളിച്ച് കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു ആ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ട് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം മുന്നേ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ചുക്ക് കാപ്പി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഓക്കെ പിണറായി സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറി പിണറായി സാറ് ഞാൻ ഫുഡ് കൊടുത്തത് രവി പിള്ള സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് പുള്ളി അന്ന് ഒരു ദിവസം വന്നപ്പം ഒരു കുറേ ഗസ്റ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ സാർക്ക് ചോറും കറിയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തോളും രവി പിള്ള സാർ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ ലതയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ നന്നായിരിക്കുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ഫുഡ് ആട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണോ ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്രമോദി സാർക്ക് ഞാൻ റാവിസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഫുഡ് കൊടുത്തത് അതൊരു ജാക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു അത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ആ ആൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു മിനിസ്റ്റർക്കാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷെഫ് പിന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് മിനിസ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അബദ്ധത്ത് കൊടുത്തതാ എന്താ കൊടുത്തത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിഷ് കഴിച്ചിട്ട് അവരാണല്ലോ കൊടുത്തത് എനിക്കറിയില്ല നല്ലതായിരുന്നു എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ജാക്ക് ഫ്രൂട്
അപ്പൊ ലാലേട്ടൻ വന്നപ്പോ അന്ന് ലാലി വരുന്നുണ്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ലാലേട്ടനായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു ഞാൻ ഒരു ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാറൊന്നുമില്ല ഇത് രവിപിള സാർ പറഞ്ഞപ്പോ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ എടുത്തു അങ്ങനെ ഫൈനലി ഒരാളുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊന്നും പോകാറില്ല ഇപ്പൊ ലാലേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് സപ്പോസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലതാമ എന്താ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാ ഞാൻ നല്ല മീൻകറിയും ചോറും കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഞണ്ടുകറി ഞണ്ടുകറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് ഓക്കെ രവിപിള സാർ രവിപിള സാർക്ക് ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ഇഷ്ടമുള്ളതാ എന്തുണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ഇതുവരെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇട്ടോ ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറയാത്ത ഒന്നും പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ യൂസഫ് അലി സാറും സെയിം രണ്ടുപേരും നാടൻ ഫുഡാണ് സാർക്ക് ഇഷ്ടം അധികം ഓയില് പറ്റില്ല അധികം മധുരം പറ്റില്ല വളരെ നാടൻ ഇവരൊക്കെ എല്ലാ സെലിബ്രിറ്റികളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോളാം ഒരുവിധ സെലിബ്രിറ്റികളൊക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ ഫുഡുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ ഭക്ഷണം രവിള സാർക്ക് ഞാൻ വാഴപ്പിണ്ടി തോരൻ തോരനും പുഴുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറ് ഓക്കെ ഇനി നാട്ടുകാരൻ മാമുക്കോയ അയ്യോ മാമുക്കോയ സാറിന്റെ കാര്യം പറയണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊരു ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലാണത് ആ ഷോ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ അന്ന് ചോറും മോരുകറിയും അതേപോലെ തന്നെ കപ്പയും ചെമ്മീനും ചേമ്പും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായി കൊടുക്കുന്നത് പുള്ളി എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അയൽവാസികളാണ് ഞങ്ങള് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നോ കാരണം ആ ഷോയില് സംസാരമൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന അത് അടുത്തുള്ളതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ പഴയ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ല അല്ലാതെ നേരിട്ട് അത്ര പരിചയമൊന്നുമില്ല അവിടുന്ന് പുള്ളി നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നു ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ള പരിചയം പരിചയമുള്ളു ഇനി നമ്മുടെ മുതലാളി യൂസഫ് അലി സാർ യൂസഫ് അലി സാർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ പറയാ ഏ എന്റെ ഒരു ശരിക്കും എനിക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം നമുക്ക് ദൈവം ഈ അനുഗ്രഹം തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ പത്രത്തിൽ കൂടിയല്ലേ കാണുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അവരെ അടുത്ത് പോകാനോ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ ഒക്കെ നമ്മള് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളിയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിള് മാത്രല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നും കംപ്ലൈന്റ് പറയണേ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് അധികം പാടില്ല മധുരം അധികം പാടില്ല എരിവ് പാടില്ല ഒരുപാട് സ്പൈസസ് പുളി പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ പുള്ളിക്ക് ചാളയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ അത് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാ പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കുക ഓ മത്തിയൊക്കെ ഓക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഡിഷുകൾ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ഷെഫുമാരും അവരുടേതായിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ലതാമ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡിഷ് ഒത്തിരി എന്റെ ഞാൻ പുസ്തകം മൊത്തം എന്റേതായ റെസിപ്പി ആണോ അതിലുള്ളത് എല്ലാം ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് ഉണ്ടല്ലോ പത്ത് മുന്നൂറ്റി റെസിപ്പി ഉണ്ട് അത് ഫുള്ള് ലതാമയുടെ ക്രിയേഷൻസ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്റെ ക്രിയേഷൻസ് വാ എന്നാ എന്റെ പേരും കൂടെ ഒന്ന് പറയട്ടോ ലതപാചകം ഞാൻ ഗദ്ദപാചകം നട്ടോ കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി ഇനി ഒരു ഷെഫിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ സെൻസസ് സ്മെല്ല് ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്മെല്ല് പോയി ഇനി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആ സമയത്ത് ഒരു മേജർ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സത്യത്തില് പറഞ്ഞു ഒരു സമയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയാ നിരാശ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാ ഒന്നില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നിരാശപ്പെടാറില്ല എനിക്കത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അല്ലെ എനിക്ക് അങ്ങനെയാ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റിയല്ലോ ഇതാവാൻ പറ്റിയല്ലോ എനിക്ക് ഇത് നേടാൻ പറ്റിയല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ എന്റെ എന്നെ ഏറ്റവും തളർത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ആക്സിഡന്റ് അത് എന്റെ ജീവിതത്തില് എന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ച പതിനഞ്ച് ദിവസം എനിക്കൊരു ബോധവും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മേജർ ആക്സിഡന്റ് സ്കള്ളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ച് ആണ് എന്റെ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്പേസ് ബോൺ മൊത്തം പൊട്ടി
ഷെഫിനുള്ള അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നു ആ ഫെസ്റ്റിവൽ എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ഷെഫിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടി എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ വന്നിരുന്നത് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു അവിടെ വന്നിരുന്നത് ഒന്നിന്റെ രുചി എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഉപ്പ് പോലും മനസ്സിലാവില്ല അത്രയും മോശം കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു സ്മെല്ലൊന്നും അറിയാണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറയാലോ ഒന്നിനും ഒരു ഒരു ഉപ്പ് കൂടുതലില്ല എരിവ് കൂടുതലില്ല ഒന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്റെ അമ്മ വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ കുത്തുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അമ്മ കുത്തുന്നത് അല്ല മോളെ മോക്ക് രുചി പറഞ്ഞോ എന്റെ അമ്മ ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെട്ട ഒരു സമയമുണ്ട് ഞാൻ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നു റിക്കവറി ആയി ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമൊക്കെ ആയി ഹോട്ടലിൽ പോയിരിക്കും ആ റെസ്റ്റോറന്റുകാർ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഇപ്പൊ മൊത്തം അവരാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുതരും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടുതരും അങ്ങനെ അവര് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു ഞാൻ അവരുമായിട്ട് സബ്ക ഹോട്ടൽ തിരൂര് അപ്പം ഞാൻ അമ്മോട് പറയും അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്മ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാ കറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കി സാമ്പാറും ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ചിക്കൻ മസാലയുടെ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര നല്ലതാ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അമ്മ സ്വകാര്യ ഇടേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു നീയേ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടിട്ട് കേട്ടോ സാമ്പാർ വെച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്നിട്ട് എന്താ എന്റെ മക്കളൊക്കെ നല്ല നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് ഞാനത് പിന്നീട് അതൊരു തമാശയായിട്ട് പറയായിരുന്നു അമ്മ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു മരിക്കുന്നവരെ പറയാറ് ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടായി ചിക്കൻ സാമ്പാർ എന്ന് ജയസൂര്യ പറഞ്ഞു സിനിമയിൽ ഇല്ല ശരിക്കും ഈ ഷെഫിമാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് സിനിമയിലൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ദിലീപിന്റെ അമ്മ സിനി അമ്മ സിനിമ കാണാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയാം ദിലീപിന്റെ ഒരു സിനിമയുണ്ട് അതില് ഉപ്പ് കൂടി ഉണ്ടോ ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടോണം അതായത് സ്മെല്ല് അതെങ്ങനെയാണ് വെച്ചാല് നമ്മള് ഒരു വെജി ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫുഡിന്റെ സ്മെല്ല് എല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫീഡാണ് നമ്മൾ ഇതിലാണല്ലോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സാമ്പാറിന് ഇന്നതാണ് സ്മെല്ല് അപ്പൊ സാമ്പാറില് പുളി കൂടി പോയാൽ അതിന് സ്മെൽ ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഒക്കെ കുക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മമാരുണ്ട് പണ്ടുണ്ട് അരി അരി വെന്തുണ്ടോ മണം വരുന്നുണ്ട് പറയും അപ്പൊ ഈ മണത്തിൽ അറിയാം സാധനത്തിന്റെ വേവ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്മെല്ലാണ് എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ലാണ് കായത്തിന്റെ പൊടി കൂടി പോയാൽ വേറൊരു സ്മെല്ലാണ് ഈ സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഉള്ളില് എപ്പോഴും ഫീഡാണ് അപ്പൊ ഉപ്പ് കുറവുമുള്ള ആ സ്മെല്ലിൽ അത് അറിയാൻ പറ്റും വെജിറ്റബിളിന്റെ ആ ഫ്ലേവറിൽ അത് അറിയാൻ പറ്റും ഉപ്പില്ലാത്തതും ഉപ്പുള്ളതും നമ്മൾ ലതാമ്മ വന്നപ്പോ തൊട്ട് കുട്ടികൾ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ലതാമ്മയുടെ കീഴിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ലതാമ്മയുടെ ടീമിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവല്ലോ വളരെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവരോട് എന്താ പറയാ ഈ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എല്ലാ ജോലിയും കടുപ്പമുള്ളത് തന്നെയാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ഫാന്റസി വേൾഡിലേക്കാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് വരാതിരിക്ക ഹോട്ടലിന്റെ ജീവിത ഹോട്ടൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ആഘോഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് താടി വളർത്താൻ പറ്റില്ല മുടി വളർത്താൻ പറ്റില്ല നഖം വളർത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറെ ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ചന്ദ്രൻ തൊട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഫിനെ കാണുന്ന എന്നെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രമേ ചന്ദ്രൻ തൊട്ട ഷെഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താ അറിയില്ല ഒരു ഹോട്ടലുകാരും ഇന്ന് വരെ എന്നോട് ചന്ദ്രൻ തുടരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ പിന്നെ അറബികള് അറബി ഹോട്ടലിലും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ചന്ദ്രൻ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ചന്ദ്രൻ തൊടുന്നത് ഞാൻ ചന്ദന പൊടിയൊന്നുമല്ല ചന്ദന അരച്ച് എടുത്ത് അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ അതൊരു മരുന്ന് മരുന്നായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെന്റെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിപ്പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ ചില ഹാബിറ്റുകൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതും ആരും മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാനത് മാറ്റയില്ല അപ്പം ആളുകൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചന്ദന ഒക്കെ തൊണ്ട് നടക്കുമ്പം ആൾക്കാർ പറയും എനിക്കൊരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല
എനിക്കിപ്പോൾ ശശി തരൂരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ തോളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുരേഷ് ഗോപിയൊക്കെ വന്നാൽ തോള് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ട് കാരണം പുള്ളിന്റെ ബന്ധം കൂടിയാണ് സുരേഷ് ഗോപി സുരേഷ് എന്താ കഴിക്കുക സുരേഷേട്ടൻ ഇഡ്ലി ഇഡ്ലി നിങ്ങൾ ബന്ധുക്കളായതുകൊണ്ട് അവരെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് സുരേഷേട്ടന് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കും ഇഡ്ലി ചമ്മന്തി ശശി തരൂർ സാറ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അയാൾക്ക് ഇഡ്ലി ഉള്ളി ചമ്മന്തി മുളകും മുള്ളിയും കൂടെ അരച്ച ചമ്മന്തി വേണം അത് മൂന്ന് നേരം ഇഡ്ലി കൊടുത്താലും പുള്ളി സന്തോഷമാണ് സുരേഷേട്ടൻ പിന്നെ മീൻകറി നത്തോലി ഫ്രൈ അതൊക്കെ ഇഷ്ടാ ശശി സാറ് വെജിറ്റേറിയനാണ് ഫുള്ള് വെജിറ്റേറിയൻ ഈ സുരേഷേട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെറ്റിലേക്കൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണവും കൊണ്ടുപോകും മധുരപലഹാരങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്ന കേട്ടിട്ട് സുരേഷേട്ടൻ കാണാൻ ലതാമ്മ പോവാണെങ്കിൽ എന്താ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോകാം എനിക്ക് സുരേഷേട്ടൻ എന്താ കൊണ്ടുതരാന്നറിയാം അമ്പലത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രസാദം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിലെ പ്രസാദം ഞാൻ പോകുമ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലും വഴിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പ്രസാദം കൊണ്ടുതരും ഉണ്ണിയപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ടുതരും പ്രസാദങ്ങളാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്താന്ന് എന്താ ഒരു സ്വപ്നം ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്നം ആയിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ പോകാറുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു വർഷ ത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് റെസിപ്പീസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവളുടേതായ റെസിപ്പീസും ഉണ്ട് എന്റെ റെസിപ്പീസും ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒക്കെ സ്ത്രീകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുപോയി അവർക്കാണ് നമ്മളത് അവരുടെ കയ്യിലേക്കാണ് അത് കൊടുക്കുക അത് അവർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർ അവരത് എന്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും ഒക്കെ അവരാണ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത പോകുന്ന റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് ഇനിയൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അത് ഇനിയൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നം പിന്നെ പറയാലോ അത് സാധിക്കണമെന്നില്ല സ്വപ്നം പറയുന്നതിനും എന്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ ഈ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് നൊസ്റ്റാജി ഫുഡൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവർ കഴിച്ച ഫുഡൊന്നും ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയാലും കിട്ടാതെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാം തൻ ആ തനിമയോട് കൂടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും പുറത്തുനിന്നുള്ളതില്ലാത്ത നല്ലൊരു ഫാം റെസ്റ്റോറന്റ് അത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമൊന്നും അല്ല അത് കർഷകരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന വെജിറ്റബിളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അമ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പുള്ള ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് മുന്നുള്ള നമ്മുടെ ഫുഡ് കൾച്ചർ അല്ലെ ഫുഡ് കൾച്ചർ അത് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇപ്പം അരി തൊട്ട് എല്ലാം സ്വന്തമാക്കണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് വാങ്ങിക്കാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് സാധിക്കും എന്നറിയില്ല അതിനെന്തെങ്കിലും പ്ലാനുകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയില്ല പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം നമുക്ക് നാട്ടിലുണ്ട് കുറച്ച് സ്ഥലവും വീടും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ അധികവും ആളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒക്കെ വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇവർക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ ലക്ഷറി ഹോട്ടൽസ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ കാരണം പത്തായിരവും അയ്യായിരവും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് പുറത്ത് ഹോട്ടലിൽ പോകണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ പോലെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന ഇപ്പം രോഗികൾ ഉണ്ടാവാം കീമോ ചെയ്യാൻ വരുന്നവരുണ്ടാവാം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരു ഡ്രീം ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലുണ്ട് റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ശരിക്കും ഒരു ഷെഫിന് റിട്ടയർമെന്റ് ഉണ്ടോ റിട്ടയർമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലേ ഷെഫിന് ആളുകളുടെ ഭക്ഷണം കണ്ട് അവരെ കൊതി വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നിക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കൊതി വരുന്നേ കഴിക്കാൻ ഷെഫുമാർക്ക് നമ്മള് ഞാൻ പറയട്ടെ സ്വർണ്ണക്കടയിൽ നിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ആ ജ്വല്ലറി സാധനം ഇടാൻ തോന്നുമോ ഭക്ഷണല്ലോ എല്ലാം ഇട്ട് നോക്കണം എന്ന് തോന്നാറില്ല അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല കഞ്ഞിയോ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മൾ മണത്തിലൂടെ ശ്വസ
ഒക്കെ <laughs> സാധിക്കട്ടെ <laughs> 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 <laughs>